Të nderuar shikuar se ekranit të ora njësë sot në apsirën e intervistës është bashkuar me në studio Zotifat Balt Kadili nga Partia Demokratike, mirë dita dhe mirë sërdhët. Falem derit për ftesën. Zotifat Kadili, në dërdhët tjera, sot kene reaguar për mes rjetëve sociale, për ato që kene shua tërë një debat pa fil dhe jo logik, kur bëjt fjalë për ndryshime të reja statutore në Partin Demokratike. Cili është reagimi uaj? Në thelë bishtet, ajo që sa po të thot, një reagim në dajë reagimeve, në të komentosh një njëri që shvillot brënda një partije, pa marë minimumin e informacionit, ose thjesht sepse kënë darë mëndin në bashkë një qëndrim, kjo nuk ndimon asë informimin e publikut dhe asë jetën politike në Shqipëri. Ndaj, ndjeve një detyrim që të bëja një serim disur dhe nga pozicioni i njërit për antarë grupit politik që umor me ndryshimet statutore. Ragimi ka të bëjmë e qështjen që është debatuar më tepër dhe që është hedhur si të është si një karem për vëmëndjen dhe për ta devijuar mundësish bile vëmëndjen dhe sa për ta mbajtër, qështje e kufizimit mandatit të kryetarit të partis. Qëndrimi i atyre që kërkojnë kufizimin është thjesht një mjet instrument salutor për të bërë luft politike, nuk është një kërkes gjenuinën, në gjukimin tim sepse të gjitha arsyet që jëmë parashtruar përpozuzve gjatë diskutimit për e më shumë se një muaj nga unë dhe antarë të tjertë grupit punës me personat që kanë përpozuar, në mënyrë shteruse në kemi parashtruar argumentat pëse kemi qënë kunder një gjithë tjilë. Dhe për e njësë nga e para, kemi qënë kunder sepse ne kemi një kryetar partije që zhidhet me një antarë një votë. Një praktikë që i bënë ftes gjithë antarësis për të gjykuar, dhe nuk ka kufizim statutor që të rëzoj antarësin. Votimi për kryetarën e partisë është gati një votim si referendar, si kur bërë një referendum, me referendum ndryshon kushtetutën, me referendum ndryshon ligjet, po nuk mundet që ligjet të ndryshojnë referendumin, apo kushtetutët ndryshojnë referendumin. Pra, antarësia e partisë demokratike në mënyrë masive, me rrëdhë 60.000 votus, nga 100.000 antarë që ka gjithë se i kjo parti, votuan në procesin për zjedhen e kryetarit partisë. Votimi për nenet statutore nuk merë më shumë se për themi 5-6.000 vota, dhe nuk mundet pra thjesht në balancë të vendosish votën e përfajsuar në kuvënd, me votën që do të vendosin një ndryshim statutor me votën e antarësis. Kjo së pak kërë nga anë teorike, po ashtu nga anë teorike. Instrumentat që partia të mbrohet nga një kryetar i dobët, abuziv, apo qëfar do tjetër, ishi në statut, u artikuluan dhe më qartë në këtë statut. Kshili Komtari Partisë, në qëfë se gjykon që kretari nuk bën mirë punë në ti për performancë të ullët, apo për shfardoloj e rësye politike, ka të drejt të propozoj emocion mos besimi dhe këvëndi komtarë ta shkarkoj kretarin. Por kjo kërkon vota. Kjo kërkon që ata që kanë këtë ide, të bindin dhe të tjere që kanë këtë ide, të bëjnë një shumic me këtë ide, me këtë bindje, pra, dhe të shkojnë balafaqenë me votën. Pra, kësh një instrument, sa dutorë dhe dyta instrumenti është brenda në statut, dhe është i artikuluar dhe me qartë. Ka dhe arsujet të tjera, politike, më lehoni të zjatëm pak për të përmëndur gjithë argumentat, nuk e kemi parë në asë një statut, të asë një prepartive populore europiane një kushtëzim të tjilë. Pse? Sëpse ata besojnë që një lideri i jepet një kohë e mjaftushme për të shtiluar projektin e ti, dhe nuk i vjen kufi, nuk i vjen afate. E para e dyta, Kemi parë në të gjithë statutet e vëndeve më të zhvilluar dhe me demokracit konsoliduar, përfshidhe CDU, përfshidhe konservatorët në ngdi, që kanë parashikime në statut ma di për të kundërtën, jo për kryetarin, po për ata që kur një kryetarë zhjithet nuk i bashkojnë luftës në basë kryetarit për të rëzuar kundër shtarin, për të fituar, po bëjnë luftë të kundërt. Ka parashikime që quen dëmi ndaj partis. Treta, kemi një tradit dhe të gjithmon në Shqipëri është lerguar a i njëri që ka humbur zhjithet si kryetarë, Jo vetëm i partis, po sekretari i qeverisë, sekretari i minister, ka ndodhë me zotin Nano në të majtë, me zotin Berisha në të djathë. Kemi dhe një kontekst që ne nuk mund të njërojmë. Në Shqipëri, asë njëherë nuk kemi pasur një raport nërkomtarë, nuk po themë që farthemi në palët. Një raport nërkomtarë që në vëshgon, nuk ka thënë kur që në Shqipëri kemi pasur zjedhët lirat të ndershme. Atërë, cilat zjedhët do marë si referencë unë për të gjykuar punën janë ato që mua më shtuim për të bërë këtë dalim, që është një gjëfare e pandershme që njërës të partijës politike luftojnë partijën e tyre në përmjet kurthit të gjoja etikës dhe moralit, nërko janë totalisht në munges etike me sjelën e tyre. Në bëri për shtype në reagimin të uajtë sotëm, ku flisti për sankcionimin e mandatit të kuretarit në rrasë se humbasim zgjedjet, se thoni se kjo shkakto një luft të hapur dhe të vazhduash me brënda subjekti politik që ju përfetsoni. A nuk do të ashton të kjo përgjësin, produktivitetin, eficiencën brënda partiz dhe punës e kryetarit? Ne nuk kemi një tradit vetë për mbajtje. Pra ne e duam demokracin dhe na duket e mirë, kur 
arim të sigurojmë e përsi në opinionit tonë. Pra, kur demokracia në shërben në opinionit dhe në qëndrimet tonë, dhe nuk e duam dhe në duket antidemokratike, në gjithdoj gjë, kur demokracia vendos kundër opinionit tonë. Dhe që farë ndodhë, dhe kjo është tra ditë në partin demokratike, më të e përse në partin përbal, që njështë të pak na që gjithmonë ka përdzenjë kufirin, dhe dalin dhe kryojnë lëvizet dhe tyre, dhe i bjenë më shumë partis se sa kundër shtarit. Rasi më flagrant është para një jave, që nga ishtë liderët e kse partije, thotë që agenda nëmër një është razojmë lullë zimbashën dhe jo di ramën. Pra, këtë dhe përmbajtin e nuk e kemi. Në vëndës i Gjermania, ku e kanë, në statut parashikot që një kur në qofë se dikush bënë të loj luftet pistë brënda partis, largohet a i, nuk largohet të kretari. Dhe ne nuk e futëm këtë në statut, sepse nuk duham të qojmë drejt një ndarje, duham që partija të kryoj hapsira edhe për te po themi racionale, po edhe duke pranuar që balancimet emocionale, që njërëzit kënë mundësi të kontribojnë edhe si rjedhoj një reflektimi ndaj, po themi pak nejsis, apo ndarjeve të opinioneve, ndarjeve të vizioneve politike, po gjithësësit kënë një apsirë të jetojnë brënda partis të gjithës bashku, sepse kjo parti më shumë se një organizat është një levizje. Dhe në basë edhe më shumë se partia që ne kemi përbal, ka nevoj për lider të cilin du të andimojmë tra dit ka egzistuar dhe këtë nuk donim të lejonim ne me kërkesën në gjukimin tim hileqare që të vendosen kurthe për mandatin e kryetarit. Mandatin e kryetarit, unë duke bërë kryetarit. Ka dikuritizërat e kritikve për në subjekti tuaj politikës e cilë tonë se këto ndryshime statutore e këthejnë praktikë bashkë në një lider të përjetë shumë. Absolutisht jo. Dhe kjo është e pavërtet, bile kam gjuar shumë pavërteta dhe për fatë keq përfituar nga një loj vetë përmbajtje e njërëzve që u përfshinë në procesin, si unë dhe kolegët e mi, ne nuk preferuam të adresoheshim në përmjet medjave, ne preferuam të bënim diskutime dhe biseda me njëri tjetën, sepse e mërim brënda familje së tonë politike, dhe duke qenë se në media të gjojë vetëm njëra pal, me kryojtë si kure vërteta ashtë që farë thuet në media. Në fakt, që farë thonë vetëm kritikët. Pjesa tjetër, ata që u morën me shumë qëtësi dhe me shumë konsideronin gjdo propozim racional, nga do që erdi, nga të se cili fluks që erdi, nga gjdo individ mundësisht, nuk të reguan, po themi, protagonist për të edhe një përgjigje. Ta një më pamarë vetëm disa që është, e para, për mëndet akoma dhe sot, dhe pash dhe një nga analisët që unë e të shpëmojnë, më për duhet i për mëndemrin, që i referoj një artikull ti që sa e të dëmshme është që partijet demokratike dhe basha dhe ne që punuam ta një për nga artikulusit që quen kritik, për ta lidhur këtë si një sulm, më të pisët se sa sulm që nga bënë kundër shtari, për ta lidhur me qështet financëve të partis. Ndërko, bordi, financiar, egziston në statut, dhe egziston dhe në statutin e ri. Por, po të mendoj, shtë pjusë është gjitha që shkruajnë sot. Po pëse arritit përdorej? Arritit përdorej, sepse ne nuk dhamë përgjia, si njëherë për këtë, duke menduar që ka një Dhe po e them hapeni... Dhe se gjithmonë të zgjitin të jeni transparent me medjen, ashtu si pare të jetë e për ose ka ngritur zërën me medjen. I vogli godet, i forti ka të për dhe tyrë të duroj shumica, pra ne ishim shumic, kjo perceptimi ishte i qartë, dhe duruan dhe po dhe unë reagova i pari duke patur parasysh këtë gjithë. Që ne nuk mund të pranojmë një kritik të sajuar, u hodhë një kritik së kur është hequr një emër qëllimisht, ose një post që do të merë të ex oficio vëndin në këshillin komtar, sepse ishte si goditje kundër dikuit. Dhe kur u provua që kjo nuk eksistante asë në satutin e 2014, asë në satutin e 2012, personat që e ngritën këtë qështë nuk patën në dëshmërin intelektuale të thoshin në falë një dinim gabim të pakte. Se besoj se kanë ditur gabim. Nuk besoj se kanë qenë... Ishte munges informacioni, apo ishte dezinformimi që linë që në të rrasë? Atere, kur do të shikosh dhe i vendos lente do të shohësh në mënyrë selektive. Që të tjemë mëjë më konkret, këshili i sotëm komtarë është mëjë fort se sa ishte. Pra nuk është bërë një parti, një statut që e bënë kretarin më të fort për balë forumeve. Me gjitha të nuk kja zbe kompetencat? Nuk ka prekur në i kompetencë të vjetër të kretarit, por ka fuqizuar kompetencat e këshilit. Ty them diçka. është bërë një loj e madhe dhe gjithmonë është në pëse basha nuk u zonë bledi kresin. Unë blodhë kresia. Pasë e pëse basha nuk gëzhonë në mbledhë i këshillin komtarë? Unë mbledhë i këshillin komtarë. Maksimumi votave që morën që arriti një propozim nga kritikët ishe 15 vota. Pra nuk ishe qështje vote, nuk ishe qështje forumi. Ishe qështje loje politike. Atëre, po të jemi më të drejtë për drejtë në gjukimin e gjërëve. Gjdo propozim, 
për ta shkarkuar bashën me mocion mos besimi existante në statut, existante për sëri. Ky këshil komtar, që nuk dominohet, sepse një moment e dominohet dikush, një moment dikush tjetër, nuk e kishtë e sot e ka mundësin që ta sfidoj bashën. Në që mënyrë, kretari partis, si mbas parashikimeve që ishin, propozon kandidaturat e veta për sekretariatin, departamentet, për gjithë kërësin. Edhe për shumë funksionet tjera që zjetë këshil komtar. Sot, ka një ndryshim në statut, që 15% e firmave të këshilit komtar, për antarve të këshilit komtar, mund të firmosin edhe nëzirin kandidaturat e tyre alternative në e tyre që nëzirë kretari. Ja pra që është fuqizuar forumi për balë kretarit, nuk është qmontuar kretari, si shka qenë që limi i kritikve, por janë fuqizuar instrumentet ku kritikët kanë apsirë në tyre për të vepruar. Pra, është një konkurencë paralele ku do të kemë diversitet. Pa tjetër kemi fuqizuar këtë institucion. Për më tepër, disa kompetenca që i kishtë e kërësia, ja kemi kaluar këshillit komtar për të kryuar më shumë hapsirë, për të mos ngellur në humorin e bashkës që do apo nuk do dhe vendos x-in apo y-in në kandidaturat e veta. Kemi mundësi në kandidaturës alternative, po dhe votimin e këshillit për disa funksione që vendos e dikur vetëm kërësia. Pra kemi fuqizuar institucionin më të rëndësishëm që mund të operoj në periudhën me disë dy kuvëndëve komtare, pra në të katër vjeqare në një mandati. Zotë Gadili, pëse vendosët të reduktonit kërësin? Kemi parë që përje ashtoj një numëri konsideruashëm i figurave me pesh dhe të rëndësishme të partijës demokratike. Po, figurat nuk janë me emra në tarë kërësie, dhe kjo është një paragjukim tjetër. Në që fëse duham të bëjmë thjesht të hedhim shashka për të trequr vëmëndin për duke marë me emra, të gabohet. Kshili kërësia dikushme për bëj nga funksione dhe për bëj nga ekipi që drejton aksionin ton politik në parlament, kërësia grupit parlamentar dhe kërëtar nën kërëtar të komisionave parlamentare, për bëj nga sekretariati politik, për bëj dhe nga departamentet që ishen për sektorët ndryshëm. U hoj që dorë nga kjo version, u me ndua që ka qenë më funksionale kërësia dikurshme në konë kur të partija ka drejtuar Sali Berisha, që kishte një sekretariat politik, kishte drejtusit e grupit parlamentar dhe një numër të saktuar që votohej. Dhe kjo kërësi, po shkone edhe njërë si që ka qenë, do votohen 15 veta, këta 15 veta i do votohen. A ka një argument konkret pëse është më funksionale, kjo mënyrë, kjo skeme dhe primit me... U preferua nga shumica, ishte një opinion i shumicës. Unë vetë, në qëfëse do opinionit tim, jam për kërësin funksionale si që ka qenë, të reduktojnë në numra, po të mbetej funksionale. Arsua pëse, nuk më pëlqenë kërësit alla byroja politike, ku dikush zëkariken dhe thot jam antarë kërësia dhe vetëm lëshon poqa në ajer dhe nuk bëna si punë konkrete. Jam për kërësi funksionale ku se cili kur ullet në karikën e kërësis të ketë një përjësi të drejt për drejt. Unë jam sekretar për burimet njërzore dhe në një mbledhe kërësie pa mbyllur qështet e burimet njërzore nuk kam të drejt moralet flasë për qështet që i takojnë të kujtë tjetër. Nërsa një kërësi e tipit byro politike mua nuk më pëlqen sepse të gjithë bëjnë retorik dhe gjithë flasin për punët tjerve, nuk flasin për punët tyre. Kjo ka qenë arsua pëse kam qenë propozus për para 4 vjetës për skemën e rrë dhe kam qenë kundër këti votimi, ta një por kjo është dhe të pranosh opinion e shumicës. Shumica e percepton që kjo parti ka nevoj për një kërësi më të mbledhur dhe për një kërësi për të konsoliduar një leadership, një elit politike. Dakord, së është opinion i impo është i shumicës. Dhe të qëmë dhe unë të anjitë të tyke kritikët dhe të them që kjo nuk është demokraci. Jo është demokraci, sepse shumica me ndonë ndryshë nga unë. Nga nga tjetër kemi edhe përfshirë në i shkretarve të parlamentit në këshilin komtar. A është kjo një tratativ për zbuto shëndrimet e zonjës të pali? Erdi si një propozim nga këshilin komtar, gjatë mbledhës këshilin komtar, për të në vërtetën, unë nuk e dhja që nuk ishte, sinqerisht, me ndoja që ishte dhe nuk ishte prekur kjo nënë fare, hynë të në ato nënë që vazhdojnë si rutin dhe egziston prej shumë kohësh, u bën aludime jo të ndershme, që kjo është bërë me qëllim, pra që nga hequr me qëllim, nërko nuk shte qënë asë në statutin e 2014-ës, asë në atë të 2009-ës dhe nuk dhja ka qënë apo jo në statutin e 2005-ës. Nuk ditë të tëmë. Se uri propozua sot? U propozua nga një antarik shqytët komtar. Dhe i e propozoj duke menduar që ne e kshim hequr. Dhe bëri shumë mirë, sepse për deri sa ne respektojmë dhe i apim, si më thënë, një karike të përjetshme, dikujt që partia demokratike e ka ngritur në nivellet më të larta presidenti vëndit, kryeminister, kryetar ku vëndi, apo një dikujt që ka drituar të partij dhe i apim të automatikisht, s'kishim se t'ja hishtim kryetarit ku vëndit. Nuk e kemi pas vënd, nuk e ka vënd asë para arci, nderon zotin basha që vë, aqë më tepër që në ashur në përfitimin i mediat i bjetë jetë zonja të pali, shumë më mira koma, sëpse është një mundësi dhe për të që gjithë që këtë respekt, të marri respektin nga kjo parti, dhe është një respekt që partia i bën asaj. Nërko, ku vendi komtar më blidet në datat në një stetet dhe një sënën, pëse ishën dhe do mos doshme dy vit, kur thjesht janë statutore do të miratoj statut? Besoj se do tjetë vetëm në një dit, kur është caktuar të ta një stetet, një sënën, ka qenë ideja që ku vendi komtar ka qenë në blidet në partë kërësis, për para nga dhe dy mojsh, ka qenë ideja që mund të bëhesh në dhe zgjedhjet për forumet e partis, për për këshilin komtar. Me që u vendos në blidet në para 
dy javësh që ky kuvënd tjetë vetëm për ndryshimet statutore, atëherë nuk është më e nevojshme që të jemi në në dy ditë në një proces tillë, por në qoftë se do jetë nevojshme dhe do ketë nevojë për debate, ko debatesh, pa tjetër që mund të zgjas edhe më tepër. Jam i bindur që ë produkti i grupit punës i mandatuar nga kryesia, i cili paraqiti një set rekomandimesh, të cilat u paraqitën grup pune, u diskutuan, u pasuruan me provozimet nga nga kryesia. Shërbyen si bazë të rekomandimeve për të prodhuar ndryshime statutore, të cilat u debatuan për 4 orë e gjysëm në këshillën kombëtar, me ndryshimet në merr për shtatit e nevojshme. Sot kemi një produkt dhe vemi para kuvendit kombëtar me një produkt shumë të mirë, shumë të debatuar, ku janë përfshirë opinione dhe ide që kanë ardhur nga burime të ndryshme, si nga partia vet, që ka dalë gjatë analizës që jemi bërë vitin e kaluar, si nga propozuesit që ju, ju e quani kritikën nga dy dokumentat kryesore që janë paraqitur edhe publikisht dhe në parti, nga grupi për ingritin e partijës demokratike dhe nga e, një statut alternativ që janë sjell dy antarë të këtij kombëtar, janë marrë dhe ide dhe propozime nga ta, që janë përfshirë në në statut. Madje uftuan të ishin dhe në grupin e punës. Për njëri grup ishte një antar i grupit të punës, zoti Malko, pati dhe i si të thuash sukseset e e, e ti, në fund fundit sepse këmguli me forcë për të përfshirë në statut disa elemente të rëndësishme dhe ato janë atje. Po pas kuvendit kombëtar si do të vjojë procesi i reorganizimit brenda Partisë Demokratike? Ë uh, me ndryshime statutore, partia pasaj është ka një proces, ka përballë një proces që është një sfidë më vete për të kryer zgjedhjet në në deg, zgjedhjet në bazë, duke filluar në gjithë vertikalen, që nga njësia bazë që është seksioni, që ngrihet pak shumë për çdo qendër votimi, në grup seksion dhe në degët e partisë, pasaj do të duhet bëhet një kuvend tjetër vetëm për të zgjedhur ë uh, këshillin kombëtar që është forumi forumi qendror dhe që ka shumë kompetenca nga e cili pasaj do të burojnë uh, shumë institucione të të tjera të rëndësishme të partisë qoftshin ato të llojit vendimmarrës siç është kryesia apo të tjera qoft ato të llojit ndihmës po them sekretariatet apo komisione si është komisioni i që është një rrisi në këtë statut që është komisioni i vlerësimit kandidaturave pra do të ketë transparencë për kandidaturat që do t'i paraqiten kuvendit për për zgjedhjet në kuvendin popullor për në kuvend në deputetëve për kuvend të Shqipërisë dhe e, institucionet të llojit kontrollues siç janë komisioni i apelit apo dhe bordi financiar i cili ka qenë dhe është në statut dhe më vjen sinqerisht keq se ose nuk e kanë nditur dhe se kanë lexuar statutin ose nuk kanë dashur të lexojnë statutin. Ishte një mundsi për ta sjarruar sot. Faleminderit që ishte sot.